Hello guys, welcome back. This is JW Mains 2024 question solving session on physics. Ainde nang irandaer tiruvat naal shift number one la kaitka pata question se pati da po discuss panna pauro. Idhu ko mun baag hai naal naal irandaer tiruvat naal la irand shift. Ado ro question be apar solve pani roko. Adi refer panna mare anboard kaitka karen. Yen query form is given in the description box. Thei apo tichna fill panna ga for any queries, for any regular classes or crash courses. அந்த என்கொயரி ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் எங்களோட டீம் உங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்று சொல்லி வீடியோக்குள் போகலாம் ரிகார்டிங் த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் ஆஃப் ஆம்பிளிட்யூட் வி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோர் கிலோ ஹெட்ஸ் ஈஸ் அப்ளை டிரெக்ட்லி அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் டுவெல் மைக்ரோ ஃபேரட் தி மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் பிட்வீன் த ப்ளைட்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டிஸ் நியர்லி மேக்ஸிமம் கரண்ட்னு சொல்லும்போதே அது ஐஎம் தானே தெரிஞ்சிருச்சு சப்ளை வோல்டேஜ்னு நம்ம சொல்லும்போது இது விஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு எடுத்து நாற்பது அப்படின்னு எடுக்கிறோம் லைக்வைஸ் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஃபோர் கிலோ ஹெட்ஸ் இருக்குது கிலோ என்றால் தௌசண்ட் அல்லவா ஸோ நாலாயிரம் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைக்ரோ ஃபேரட்னு சொல்லும்போது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட் இதெல்லாம் போட்டாச்சு ஸோ ஐஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் டிவைடர் பை ஆர்னு போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன போட்டாகணும் ஜெட்னு போட்டாகணும் ஜெட்டுங்கிற இடத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸி ஸோ எக்ஸி அப்படின்னு சொல்லும்போது விஎம் டிவைடர் பை எக்ஸி இன் ஃபார்முலா ஒன் பை உமேகா சி மேலே டைரெக்டாக மல்டிப்ளை ஆகுது விஎம் உமேகா சி விஎம் என்று சொல்லும்போது விஆர்எம்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் டிவைடர் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு விஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு ஒமேகா என் மதிப்பு டூ பை எஃப் ஸோ டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு எஃப்வோட மதிப்பு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் டுவெல் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஆம்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்னங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஆஸ் பர் ஆர்டர் நீங்கள் இதில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பதினேழு ஆம்பியர் கிட்ட வரும் ஸோ நியரஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கக்கூடிய பன்னிமூணு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு தான் போவோம் பட் ஆக்சுவலாக தட் இஸ் ராங் அது ஏன் ராங்குங்கிறதையும் நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் த மேல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போதே தட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆர்எம்எஸ் இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இது ஆர்எம்எஸ் தான் நாற்பது வோல்ட்டுன்னு எடுக்கணும் அப்போ என்ன செய்யக்கூடாது இது இங்கே நாற்பது வோல்டேஜ் இன்ட்டு இதுன்னு டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறத தான் எடுத்தோம் தட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி விஎம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே பீக்கோட வோல்டேஜை தான் கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத புரிஞ்சாமல் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணும் அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ த டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸுங்கிறத நம்ம என்னென்ன எழுதுகிறேன் பன்னெண்டு ஆம்ஸ்ன்னு டேரெக்டாக எழுதலாம் ஸோ அந்த படி தான் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கு அதனால் நான் சொன்ன மெத்தட் படி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணியும் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லாமலும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கான ஆன்சர் சரியான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் மல்டிப்ளைங் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது ரூட் டூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு பதினேழு ஆம்பியர் அப்படின்னு ரூட் டூவின் மதிப்பை சேர்க்காத போது நமக்கு பன்னிரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஆம்பியர் அப்படின்னு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்துச்சு யூ கேன் செக் ஆன் இட் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த கிவன் ஃபிகர் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் ஓம்ஸு ஆர் டூ எட்டு ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் நாலும் கொடுத்துருக்காங்க ஐடியல் இஎம் ஆஃப் பன்னெண்டு வோல்ட்டு ஸோ ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கரண்ட் சப்ளை டு த பேட்டரி ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பொதுவாகவே வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் கண்டுபிடிக்கணுன்னா வி டிவைடர் பை ஐ போட்டுடலாம் இங்கே ஐயும் இல்லை ஆரும் இல்லை ரெண்டுத்தையுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாட் வில் வி டூ முதல்ல எடுத்தோன்னா நம்ம ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வியோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது ஆர் ஈக்குவலண்ட் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சாகும் கண்டுபிடிக்கணுன்னா முதல்ல சப்ளை சப்ளைலேருந்து ஆர் ஒனுக்கு போகுது ஆர் ஒன்லேருந்து பிரிஞ்சு தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆர் டூ ஆர் ரெண்டு இடத்துல பிரியுது திஸ் இஸ் ஆர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆர் த்ரீ அப்போ இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் ஆர் த்ரீ இந்த மூன்று ரெசிஸ்டன்ஸும் காமனாக இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் திஸ் ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் ஆர் த்ரீ மூணும் பேரலல் ஸோ அதுக்கான ஆர்பி ஒன் ஆர்பி பேரலல் அதோடய ஃபஸ்ட் ஒன் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான்
இந்த ஹெக்டரில் இந்த கொஞ்ச இந்த சமில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான குழப்பம் என்னென்னா இந்த ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் ஆர் த்ரீ இது எந்த பொசிஷன்லேருந்து வருதுங்கிறத முதல்ல நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்னோடய அனுபவத்தில் நான் கூட ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த ஆர் ஃபோரை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணேன் ஏன்னா ரெண்டு கனெக்ஷனுக்கு பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணேன் அது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஜங்ஷன் பாயிண்ட் இங்கேருந்து வரும்போது ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு இது கரெக்டாக என்ன ஆகுது பிரிஞ்சு வருது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியுது சரிங்களா இந்த ஆர்டரில் தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா இதை தனியாக பிரித்து எடுத்து எழுதி பேரலல் சர்க்கியூட் அப்படின்னு போட்டேன் சரிங்களா அடுத்ததாக இன்னொரு ஈஸியான கொஸ்டின் ஃப்ரம் கேடிஜி கைனமெட்டிக் தியரி ஆஃப் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸில் சாப்டர் நம்பர் பதிமூணு கொஸ்டின் இது கொல்யூஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூ மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ க்ளோஸ்ட் சேம்பர் அட் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஜெட் ஸோ எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் ஜெட்னா then the collision system of the same system f2 at t2 127 degree celsius evlavu appo frequency um time here relate panna solranga time relate pandradana onnum illa frequency equal to 1 by time potu poyiralam ana indha t ingiradhu temperature appo enna seiyrona v rms equal to square root of 3t 3rt by m ingra formula eduthen velocity enbadu omega divided by r omega enbadu 2 pi f appo 2 pi f divided by r equal to square root of 3rt by m அப்போ எஃப் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ எஃப் ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி அப்போ எஃப் ஒன் பை எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி ஒன் பை டி டூ இருபத்தேழு கூட்டல் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு நூற்றி இருபத்தேழு கூட்டல் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஸோ எஃப் ஒனுடைய மதிப்பு ஜெட் எஃப் டூ தான் நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஜெட் பை எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முந்நூறுங்க கீழ் நானூறு அப்படின்னு எடுத்தால் மூணு மூணு இங்கே ரெண்டு சைஃபர் கட் ஆகிடும் ஸோ ஜெட் பை எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீயாகவே இருக்கும் நான்குங்கிறது இரண்டாவது இந்த இரண்டு மேலேயும் இந்த த்ரீ கீழேயும் போகும்போது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் விசட் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ அந்த ஆன்சர் இருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணணும் இருக்குது அதனால் இந்த சமீதோட ஓவர் அப்படி இல்லைன்னா ரூட் ஆஃப் த்ரீங்கிறது டூ இன்ட்டு ஜெட் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் எடுக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வந்துச்சுங்கண்ணே இன்டு ஜெட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதோட ஆன்சர் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடியும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் இந்த ஆன்சர் எந்த இடத்துல முடியுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருவோம் நமக்கு எந்த ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த ஆன்சரை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் அண்ட் எலக்ட்ரான் ரொட்டேட்ஸ் இன் அ சர்க்கிள் அரவுண்ட் அ நியூக்ளியஸ் ஹேவிங் பொட்டன்ஷியல் சார்ஜ் ஜெடி த கரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிடின் த டோட்டல் எனர்ஜி இ அண்ட் இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூ இயையும் யூவையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கிறது டோட்டல் எனர்ஜி யூங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேங்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லாமல் இது ரெண்டும் கிடையாது டோட்டல் எனர்ஜி இட்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் கைனட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் ஏன்னா நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் ரவுண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதோட பைண்டிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் இட் இஸ் மோர் லைக் எ எர்த்துக்கு மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போகும்போது நம்ம எர்த்தை நோக்கி இழுக்கப்படும் விசை அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ்ன்னு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்போதுமே குறிப்பிடுவோம் ஸோ மைனஸ் யூ ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் பாதி அப்போ ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன் டி இந்த இரண்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகும்போது டூ இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ இப்போ இந்த ஆன்சரில் பார்க்கும்போது டூ இ ஈக்குவல் டு த்ரீ யூ டூ இ ஈக்குவல் டு யூ இங்கே மைனஸுங்கிறது மைனஸ் யூங்கிற ஆப்ஷனே இல்லை பட் நோ ப்ராப்ளம் வி கேன் சூஸ் திஸ் ஆன்சர் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் மைனஸ் யூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் பட்சத்தில் இதுதான் நமக்கு சரியான விடை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வென் அ கேப்லரி டூ பீஸ் டிப் இன் த லிக்யூட் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா நாலு நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஷிஃப்ட் நம்பர் டூவில் கேட்கப்பட்ட அதே கொஸ்டின் தான் இங்கேயே வந்திருக்கு ஆனால் அது எப்படி மாறி இருக்குன்னா இது முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் த சாலிட் அண்ட் த லிக்யூட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் சாலிட் அண்ட் லிக்யூட் ஆமாம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ கரெக்ட் அதுவே வென் த கேப்லரி டூப் இஸ் டிப்ரின் த லிக்யூட் த லிக்யூட் நெய்தர் ரைசஸ் நார் ஃபால்ஸ் நெய்தர் ரைசஸ் நார் ஃபால்ஸ்னால் ஹெச்சுங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகாது டிக்ரீஸும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்
அடுத்து சச் அன் ஈஸி ஒன் ஆனால் கொஞ்சம் யோசிக்க வச்ச மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் இந்த ஹைட்ரஜன் லைக் சிஸ்டம் த ரேஷியோ ஆஃப் கொலம்பியன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் அ ப்ரோட்டான் இஸ் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் வாட் கொஸ்டினை நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூமே கொடுக்கப்படலைங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும் கூலும்பியன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கே கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்னு சொல்லும்போது நைன் டு டென் பவர் நைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுடலாம் கியூன்னு போடும்போது என்ன யோசிப்பீங்க ரைட் அதுவே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஜிஎம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜின்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் அது போட்டுடலாம் பட் எம்னு கொண்டு வரும்போது என்ன வேல்யூ போடுவீங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது ஆறு ஆறு கட் ஆகிறதுனால நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கே கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜிஎம் ஸ்கொயர் போட்டால் போதும் ஆனால் கியூவின் மதிப்பு என்ன எம் இன் மதிப்பு என்ன அப்போ நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டை தான் ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ ஒன் சார்ஜுங்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் தட் இஸ் லைக் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும்ஸ் தான் கியூ Q1 ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ டூ ஈக்குவல் டு ரெண்டும் அதான் அப்போ அது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் நைன்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும் அதுவே மாசை சொல்லும்போது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த வேல்யூ சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இல்லை அப்போ என்ன செஞ்சாகணும் இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு மைண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை அட்டன் பண்ண முடியும் ஒருவேளை எனக்கு இது மைண்டில் இல்லை இவ்வளோ பெரிய கான்ஸ்டன்ட் வேலை எனக்கு மனப்படமாக தெரியாது ஒருவேளை எனக்கு கொஸ்டினில் அவங்க ஏன் கொடுக்கல நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது இது பேசிக் ஸ்டஃப் இந்த சாப்டர் நம்பர் இருபத்தேழில் வரக்கூடிய முக்கியமான பேசிக் ஸ்டஃப் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்காது உங்களுடைய தவறு தானே தவிர்த்து அவங்க கொடுக்கல நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறமா என்னென்னலாம் பண்ணணுன்னா இங்கே நைனையும் நைன் பாயிண்ட் ஒன்னையும் கட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் சாரி தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு இங்கே ப்ளஸ் நைன் அப்படிங்கிறது வந்துடும் பாட்டமில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை செவன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இருக்கட்டும் செவன் இதை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு இது ரெண்டு பற்றி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் பவர் மைனஸ் லெவன் தேர்ட்டி ஒன் ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ணால் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கிறது இங்கே பாட்டமில் வந்துடுது ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக பதினாறு இன்ட்டு ஆறு ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் தொண்ணூற்றி ஆறு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதே நம்ம ரஃபாக டென்னுன்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆனால் என்ன பண்ணிட்டேன் டென்னு எடுத்துட்டேன் ஸோ இங்கே பாட்டமில் பத்து இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் மேலே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்னா எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இந்த டூ டிவைட் பை டென் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு போட்டால் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நாற்பது அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ நம்ம கடைசியாக வரக்கூடிய வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஆனால் அங்கே டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஆர்டர் தான் கேட்குறாங்க நாற்பது இல்லை முப்பத்தி ஒன்பது இருக்குது இப்போ என்னென்னா இதை ஒரு இன்டீஜராக மாற்ற சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் மேபி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் அப்படி எடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்படி எடுத்தால் தி ஆர்டர் இஸ் லைக் டென் டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் வி கேன் சூஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரிங்களா அடுத்ததாக த டைம் பீரியட் ஆஃப் தி ஆசுலேஷன் மெண்டுலம் ஃபார் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கிளாக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு கரெக்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸை நோட் பண்ணும் சாப்டர் நம்பர் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் நான்கு வேல்யூஸையும் எடுத்து ஒரு இன்டீஜரை கூட மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்தோம்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டூ அதை டிவைடட் பை ஃபோர்னு போடும்போது எக்ஸாக்டாக வரக்கூடிய வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் இதில் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது மீ லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் இதில் மொத்தம் மூணு டிஜிட்டு இதில் நாலு இதில் இரண்டு இதில் மூன்று ஸோ பாயிண்ட்டு
என்ன கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிள் சர்க்குலர் லூப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும்போது சர்க்கிளின் ஊரையா ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் பார்க்குறோமா ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை இந்த ஐயோட வேலை இங்கே வருது ஐயும் ஐயும் கேன்சல் ஆகுது இந்த ஆர் வேறு இந்த ஆர் வேறு ஸோ அதனால் ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ மியூ நாட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இது தான் என்னுடைய முதல் ஆன்சராக இருக்குது ஆனால் இந்த ஆன்சரை ஒத்து போகிற மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது மியூ நாட் பை ஏ ஸ்கொயர் பை டூ பி மியூ நாட் பி ஸ்கொயர் டிவைடர் பை ஏ அதே போல் மியூ நாட் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ பை பி ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும்போது யா திஸ் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் மியூ நாட் பை பி ஸ்கொயர் பை டூ ஏ இப்போ இந்த இரண்டு ஆன்சரும் கிட்டத்தட்ட சரி தான் இதில் நான் எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலாவதாக இந்த ஓவரால் லூப்போட ரேடியஸான பி ஸோ அதை எடுக்கக்கூடிய விஷயம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது மியூ நாட் டிவைடர் பை டூ பி என்பது சரியான விடை அதுக்கப்புறமா ஆர் ஸ்கொயர்னு செக் பண்ணும்போது மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் பெரிய காயில் அதோட சின்ன காயில் சின்ன காயிலோட ரேடியஸ் அப்போ பை இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இப்படி நான் எடுக்கிறது தான் சரியான விடையாகும் ஸோ ஏன்னா ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தோட ரேடியஸுங்கிறது பி அதுக்கப்புறமா உள்ளார் இருக்கக்கூடிய காயிலோட லூப்போட ஏரியாங்கிறது ஏ அதனால் பி வெளியிலையும் ஏ உள்ளாரையும் இருக்கிற மாதிரியான ஆன்சரான நம்பர் டூவை தான் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா த நெக்ஸ்ட் ஒன் If G be the gravitational constant and U be the energy density, which of the following have square root of Ug? U is the energy density, energy with respect to volume, that is the volume of joule per meter cube. So that is like Newton meter per meter cube, that is the volume of Newton per meter square. Gravitational constant is the Newton meter square divided by kg square. அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் மீட்டர் கட்டு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கேஜி ஸ்கொயர் சொல்லும்போது நியூட்டன் ஈக்குவல் டு கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கேஜி ஸ்கொயர் கேஜி கேஜி கட்டு மீட்டர் க்யூப் டிவைடட் பை கேஜி செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் லைக் கேஜி மேலே போச்சுன்னா மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது எம் பவர் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்கக்கூடியது ப்ளஸ் ஒன் எல் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அதை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுறோம் இது கட் ஆகிடுது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இதை எடுத்தீங்கன்னா எல் டி பவர் மைனஸ் டூ தட் இஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்னமோ சிம்பிளாக வந்துடுச்சு ஆனால் அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயருங்கிறது ஆக்சரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு எடுக்கலாம் இல்லை ஆக்சரேஷன் எடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஆக்சரேஷன் இருக்கா இல்லை ஃபோர்ஸ் பர் மாஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியன் பர் மாஸ் கிராவிட்டேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் யூனிட்னு கண்டுபிடிக்கிற அப்போ நம்ம முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் மாஸ் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை எம் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கிலோகிராம் அப்படின்னு போடும்போது கேஜி கேஜி கட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ முதல் ஆன்சரே நமக்கு கரெக்ட் ஒருவேளை எனக்கு முதல் ஆன்சரில் ஆன்சர் வரலன்னா நான் இந்த நான்கையும் செக் பண்ணும் சரி அப்போ கிராவிட்டேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்ன கிராவிட்டேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் ஜூல் பர் கேஜி அப்போ என்ன அர்த்தம் நியூட்டன் மீட்டர் பர் கேஜி அதுலேருந்து நான் கட் பண்ணால் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ரெஷர் கிரேடியன் பர் யூனிட் மாஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்னா டெல்டா பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை எக்ஸ் பி பை டிஸ்டன்ஸ் அதாவது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு மீட்டர் அதை டோட்டலாக டிவைட் பண்ணி பர் மாஸ் கேஜி அப்படி எடுத்தோம்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் க்யூப் இன்ட்டு கேஜி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சம் போகும் அதுக்கப்புறம் நியூட்டனில் இருக்கக்கூடியதை கட் பண்ணணும் மீட்டரை கட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஆன்சர் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் கேஜி அப்படின்னா நத் இஸ் நத்திங் பட் ஜூட் பர் கேஜி கிராவிட்டேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் என்பதும் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் என்பதும் கிட்டத்தட்ட ஒரே யூனிட் தான் வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதை நான் சால்வ் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் உங்களோட நாலேஜுக்கு இது தேவைப்படும் அதனால் நீங்கள் அதை செ செக் பண்ணிக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எப்போ வேணால் கேட்கலாம் எதை பேஸ் பண்ணி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அலர்ட்டாக இருக்கணும்னா நாலுத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் தான் இதில் ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா த நெக்ஸ்ட் ஒன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் பிளானட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் எம் டிவைடர் பை டூ ஆர் இதை பேஸ்
திஸ் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்ததாக இன் கோயாக்சியல் ஸ்ட்ரைட் கேபிள் த சென்ட்ரல் கண்டக்டர் இந்த அவுட்டர் கண்டக்டர் கேரி ஈக்குவல் கரண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அது எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் த கேபிள் இன்சைட் த இன்னர் கண்டக்டர் இன் பிட்வீன் டூ கண்டக்டர் இன்சைட் தி அவுட்டர் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் ஆக்சுவலி ரெண்டு கண்டக்டர் ஃப்ளையிங் ஆப்போசிட் ஸோ இது இந்த டேரக்ஷன்னா இது இந்த டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்போ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் பிட்வீன் தம் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் பிட்வீன் தி கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் அதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட் த கேபிள் ஓன்லி த வேல்யூ கண்டைன்ஸ் ஈக்குவல் அதாவது இங்கேருந்து எனக்கு கரண்ட் வந்து 10 ஆம்ஸ் இங்கே ஒரு டென் ஆம்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஸோ டென் இஸ் பாசிட்டிவ் இங்கே டென் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நெகட்டிவாக போகுது ஸோ நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது அவுட் சைடில் தான் நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் அவுட் சைட் த கேபிள் பக்கா தேரி அடுத்து அ உடன் பிளாக் ஆஃப் மாஸ் ஃபைவ் கேஜி ரெஸ்ட் ஆன் அ சாஃப்ட் ஹரிசாண்டல் ஃப்ளோ சாஃப்ட் ஹரிசாண்டல் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது இந்த இடத்துல மியூவோட வேல்யூ கிடையாது சாஃப்ட் ஸ்மூத் இதெல்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு மியூவை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை When an iron cylinder of mass 25 kg placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of A. So, I expect these questions to ask you. Why do you say that? It's simple. It's not going to go to the right side. The action force on the system is equal to. The action force on the system is equal to. First, I'm going to tell you what I'm doing. There is a 5 kg. There is a cylinder in the middle of a 25 kg. That's what I'm telling you. Acceleration is 0.1. If you tell me, there is a force in the middle of a 25 kg. So, F is equal to mass into acceleration. If you tell me, F is small F is equal to mu into R. That's why F is small F is equal to mu into R. அது தான் போகணுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போது ஃப்ரிக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்குது ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லைன்ட்டாங்க வெயிட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் டவுன்வோர்டில் போயிட்டுருக்கு ரியாக்ஷன் அதுக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவில் போயிட்டுருக்கு ஆக்சரேஷனும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பாசிட்டிவ் இதை நான் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுவேன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் தான் பார்த்தேன் த ஃப்ளோர் ஈல்டு ஃப்ளோர் உடையுது உடைந்து பிளாக்கும் சிலிண்டரும் ஒன்றாக கீழ் நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறத அப்புறமா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் இருபத்தஞ்சும் அஞ்சும் சேர்ந்து பாட்டமுக்கு ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்கு முப்பது கிலோகிராமாக சேர்ந்து அப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர்ஸ் சாரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் தட் வில் பி மை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இப்போ நான் வந்து இதில் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் வேலை கிடையாது ஏன்னா இதுலேயும் டச்சும் ஆகலை அப்போது என்ன செய்யலாம் த ஃபோர் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா ஒய் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி மைனஸ் எம்ஜி இருக்குது இங்கே ஏவும் மைனஸ் எம்ஏல போகுது ஸோ சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்ஏ இங்கே இருக்கிற மைனஸ் எம்ஜி இங்கே போகும்போது ப்ளஸ் எம்ஜியாக மாறும் எம் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு மாறுது ஜீன் வேல்யூ பத்துன்னு போடுறோம் ஆக்சரேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுனு போடுறோம் மாசோட மதிப்பு முப்பது முப்பது இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிற வேல்யூ போடும்போது யூ காட் சம் ஆன்சர்ஸ் அந்த ஆன்சர்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வி ஹாவ் டு செக் இட் த ஆன்சர் இஸ் லைக் இரநூத்தி தொண்ணூற்றேழு நியூட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆன்சர் உங்களுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கிது சரிங்களா த நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரீ பிளாக்ஸ் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஹேவிங் மாசஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டென் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் அ ஸ்மூத் புள்ளி ஆஃப் ரோப் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் ஷோன் இந் த ஃபிகர் Tension in the rope 1, T1, when they are moving upward with an acceleration of 2 meter per second square. That's how you get it. Option is not a direct answer question. One of them is as usual. That's how you get it. Why do you get it? You get it. You get it. You get it. You get it. Very simple. You get it. 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 MG mass and gravity is at the bottom. இப்போ அப்போர்டு இந்த ஆக்சரேஷன் ஏ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென்ஷன் இயல்பாகவே எங்கே இருக்குன்னா புள்ளி இந்த பக்கம் இருக்குது லோடு கீழே போகுதுன்னா டென்ஷன் இயல்பாகவே இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அவ்வளோதானே சம்மு இப்போ போட்டுருவோம் சம்மேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடும்போது டி இஸ் ஒய் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஆக்சரேஷன் ஒய் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் வெயிட்டு ஒய் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் ஸோ எஃப்ஏ சம்மேஷன் எஃப் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட முடியாது Summation F of Y which is equal to minus M into A. Summation F of Y is equal to T is positive. 200 minus. This is 200. 200 mass into 10. Uh, 20 mass into 10 is equal to 200 Newton. Which is equal to the value of M is also positive. Negative is equal to Y. Sorry. Plus Y axis is positive. So plus MA. So plus MA. So 20 into acceleration is equal to ரெண்டு அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இருபது ரெண்டு நாற்பது இந்த இ
அண்ட் தி கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட்னு போட்டால் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது எந்த பேசிஸில் கேட்டாங்கன்னு எனக்கும் புரியல ஆல்ரெடி வி இச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி அப்போ இங்கே விஎம் இருக்குது விஆர்எம்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ விஎம்இன் மதிப்பு ஐம்பது ரூட் டூ டிவைடட் பை ரூட் டூனு போட்டால் ரூட் டூ ரூட்டை கேன்சல் ஐம்பது வோல்ட்டு அவ்வளோதானே இதுதான் சம்மு பட் ஆனால் இதுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் எல் இருக்குது ஆர் இருக்குது சி இருக்குது இதெல்லாம் எதையுமே நம்ம பயன்படுத்தாமல் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி ஸோ எக்ஸல்னு சொல்லும்போது ஒமேகா இன்ட்டு எல் ஒமேகா டூ பை எஃப்ஓட எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஏன்னா ஒமேகா டீ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரடு அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா அதே எக்ஸின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒன் பை ஒமேகா சி அதுலேயுமே ஒமேகாவோட வேல்யூ நூறு இன்ட்டு கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் போட்டால் நூறு ஓம்ஸு ஐநூறு ஓம்ஸு இதை உள்ளார சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஆறுங்கிறது முந்நூறு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரடை ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸியை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஐ காட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ்னு வருது சரி இது வரைக்கும் கூட நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுங்களேன் அடுத்த சுச்சுவேஷனில் விஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் ஐஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆர் ஈக்குவலண்ட்டுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ இன்ட்டு ஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு ஜெட்டை போட்டுடலான்னு வைங்க ஹவு டு ஃபைண்ட் திஸ் ஐஆர்எம்எஸ் அதுக்கு நான் மறுபடியும் ஐஎம் டிவைடட் பை ஐஎம் இன்ட்டு டிவைடட் பை ரூட் டூ போட்டாகணும் சரி அப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐஎம் இப்படி ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த விஎம்மோட வேல்யூலேருந்து விஏ எடுத்து விஎம்மோட வேல்யூலேருந்து விஆர்எம்எஸ் நீங்கள் எடுக்க முடியும்னா அதை டைரெக்டாகவே ஆன்சராக போட்டுடலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இஷ்யூ ரெண்டு விஷயமாக இதை பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டேன் இட் இஸ் டைரெக்ட் ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஜெட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணுன்னாலும் கண்டுபிடிங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஒரே ஆன்சர் வருதாங்கிறத செக் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் கெப்பாசிட்டர் பேஸு த்ரீ கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருபத்தஞ்சு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு கனெக்டட் இன் பேரலல் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் எனர்ஜி இந்த அபோ காம்பினேஷன் இஸ் இ அப்போ இ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சீரீஸில் கனெக்டட் பண்ணும்போது ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி இ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இ டிவைடட் பை எக்ஸ் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் எவர் மேபி எனர்ஜின்னு சொன்னாலே ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயருங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சி தான் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா சப்ளை நூறு வோல்ட்டுன்னு கொடுத்ததுனால இது சப்ளை சிங்கிறது சிஎஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் சி பேரலல் ஆகவும் இருக்கலாம் அதனால் முதல் ஸ்டெப்பு சி சீரியஸ் சீரியஸாக முதல்ல எடுப்போம் ஏன் பேரலல் எடுக்காமல் சீரியஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது இருபத்தஞ்சு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு ஒன் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ஒன் பை சி டூ ஒன் பை சி த்ரீ ஒன்கி ஒன்று கீழ் இருபத்தஞ்சு ஒன்று கீழ் முப்பது ஒன்று கீழ் நாற்பத்தஞ்சு எல்சிஎம் எடுக்கையில் நானூற்றி ஐம்பது அதெல்லாம் எடுக்கும்போது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் டென்னு நாற்பத்தி மூணு கீழ் நானூற்றம்பது ஸோ சிஎஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு அதை அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா நானூற்றம்பது கீழ் நாற்பத்தி மூணு ஸோ திஸ் இஸ் மை சி டூ அடுத்து ஏன்னா இதுதான் நமக்கு டஃப்பான பார்ட்டுங்கிறதுனால அப்போ எனர்ஜி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி டூ வி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எடுக்கலாம் லைக் வைஸ் இங்கே பேரலல்னு எடுத்தால் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் போதும் நாற்பதும் இருபத்தஞ்சும் எழுபது எழுபது முப்பதும் நூறு சிம்பிளாக ரெண்டு ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் இதில் இருக்கக்கூடிய வி ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிற வி ஸ்கொயர் ரெண்டுமே கட் ஸோ இ ஒன் பை இ டூ இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சி ஒன் பை சி டூ சி ஒன் என்று அழைக்கப்படுவது பேரலல் சி டூ என்று அழைக்கப்படுவது சி சீரீஸ் அப்போ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுவோம் இ டிவைட் பை நைனி பை எக்ஸ் இ இ கட்டு நூறுங்க நானூற்றம்பது கீழ் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு மேலே ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூறு டிவைட் பை நானூற்றம்பது X டிவைடட் பை நைன் இந்த எக்ஸ் மேலே போகும்போது எக்ஸ் டிவைட் பை நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐம்பது இந்த ஐம்பதில் ஜீரோ கட்டு ஐ எட்டு நாற்பது மூணு கட் பண்ணிங்கன்னா அறுபத்தி அறுபதுனா எட்டு ஆறு ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அப்போது எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எண்பத்தி ஆறு இதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் சரிங்களா ஸோ பேரலில் வரும்போது நானூற்றம்பது டிவைடட் பை நாற்பத்தி மூணுன்னு வரும்போதே நமக்கு ஃபெட்டப் ஆகிடும் என்னடா அது இவ்வளோ ரஷ் பண்ணி நம்ம உட்காந்து சால்வ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கேன்னு ஒரு ஒரு இரிட்டேஷனோ இல்லை சளிப்போ ஏற்படலாம
எஃப் பை ஏனா ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எடுக்கலாம் ரைட்டு யங்ஸ் மாடலர்ஸ் கொடுக்கல லென்த்தோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டே பிடிக்கணும் எலாங்கேஷன் இல்லவே இல்லை அப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளிகபிள் ஆகுமா ராங் அப்புறமா என்ன யோசிச்சோம்னா ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி அந்த ஃபோர்ஸை என்னென்னு எழுதலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியான்னு எழுதலாமா ஸ்ட்ரெஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா தானே ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா ஓகே எம்மோட வேல்யூக்கு தெரியல ஆனால் என்னென்னு எழுதலாம் ரோ இன்ட்டு வி டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூமு அப்போ மாஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்ட் வால்யூம் இன்ட்டு ஜி சரி அப்படி பார்த்தாலும் சிக்மா கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஓகே சார் ஏரியா எங்கள் சார் கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கல இதில் வால்யூம் கொடுக்கல டென்சிட்டி மட்டும்தான் இருக்குது ஜி மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து போகலாம் வால்யூம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பொதுவாகவே ஏரியா இன்ட்டு லென்த் ஸோ இங்கே ஏரியா இன்ட்டு லென்த்னு வால்யூமுக்கு சப்ளை பண்ண ஏவும் ஏவும் கட்டாக ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு ஜி லென்த் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடட் பை ரோவும் ஜியும் பாட்டம் வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ரோ இஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் ஜி இஸ் ஜி டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ மேலே போச்சுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டென் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணால் ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இதை மறுபடியும் ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸு இந்த எட்டு மேலே மைனஸ் நாலாக போகும்போது டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் ஆன்சரும் மீட்டரில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ என்ன செஞ்சாங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸோட டென்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ காட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் எனக்கு கிடைக்குது அப்போ அறநூறு மீட்டருக்கெலாம் ஒரு ஒயர் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஏன் இருக்கக்கூடாது தாராளமாக இருக்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் அண்ட் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி வரும்போது நம்ம அறநூறு மீட்டருங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கேயாவது டென் டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் வரைக்கும் போகுமா என்ன அப்படி போகுதே போகுதுங்கும் போது நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட லென்த்தோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டினில் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சரிங்களா த நெக்ஸ்ட் ஒன் த த்ரீ ஹீலியம் நூக்லியே கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ கார்பன் நூக்லியஸ் தென் த எனர்ஜி டூரிங் த ரிலீஸ் டு ட்யூரிங் திஸ் வாட் அது டென் பவர் மைனஸ் டூ மில்லியன் எலக்ட்ரான் டென் பவர் மைனஸ் டூ மில்லியன் என்று சொல்லும்போது டென் பவர் சிக்ஸ் ஸோ தட் மஸ்ட் பி டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோரில் இருக்கணும் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுவோம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹீலியம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ மாஸ் ஆஃப் த்ரீ நியூக்ளியஸ் ஆஃப் டூ ஹிச்சி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கார்பன் சிக்ஸ் சி டுவெல் ஏன்னா அது ஏன் செவன் சி டுவெல் நான் ஏன் போடக்கூடாதுன்னா கார்பன்னு யூஸ்வலாக சொல்லும்போது சிக்ஸ் டுவெல் அவங்க செவன் சி டுவெல் ஐசோட்டோப்னு அவங்க ஒரு வேலை மெஷர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி எதுவும் கொடுக்காத காரணத்தினால சிக்ஸ் சி டுவெல்னு எடுக்கலாம் ப்ளஸ் சம் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் மேக்னெட்டிக் டிஃபெக்ட் மாஸ் டிஃபெக்ட்டுக்கு தேவையானது ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஹீலியம் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் எலக்ட்ரானில் கார்பன் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஹீலியம் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீயோட மூணை தெளிவாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் மூ மூ ஒம்பது ஜீரோ மூ ஆறு பதினெட்டு மூ 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 ரெண்டு ஆறு ஏழு ஜீரோ ஜீரோ புள்ளி பன்னெண்டு ஸோ இந்த வேல்யூவை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து அதை மைனஸ் டுவெல் ஏன்னா கார்பனுங்கிறது டேரெக்டாக டுவெல்லோடு மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட் ஜீரோ நைன் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுன்னு போடும்போது செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஆன்சராக நம்மளால் கெட் அவுட் பண்ண முடியுது மீட் அவுட் கொடுக்க முடியுது சரிங்களா So this is what happens with this problem. ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா நமக்கு நேரம் உட்காந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு வழக்கம் போல் மனப்பாடம் பண்ணணும் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் டேபிள்ஸ் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி போட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் யங்ஸ் டபுள் சிலிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேரிட் அவுட் வித் லைட் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஐயாயிரம் ஆங் ஸ்ட்ராங் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஓகேங்களா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்லிட்டு ஸ்மால் டி அந்த ஸ்க்ரீன் கேபிட்டல் டி சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இரநூறு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ போடணும்
அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இந்த டென் பவர் த்ரீ ஏன் சார் நான் இங்கே கொண்டு வரணும்னா என்னோடய ஆன்சர் டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஆன்சர் கேட்கப்பட்டது மில்லி மீட்டரில் ஒரு மீட்டர் என்பது தௌசண்ட் மில்லி மீட்டர் அதாவது டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ மில்லி மீட்டர் அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது அதோட டென் பவர் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மில்லி மீட்டர் அவ்வளோதானே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ஆன்சர் கோஸ் ஆன் ஸோ தட் வுட் பீ டே எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் பார்க்க இருப்பது இதே ஐந்து நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஷிஃப்ட் நம்பர் டூ செகண்ட் ஷிஃப்டோட கொஸ்டின்ஸை பார்க்கணும் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வருடா வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கம்பேர் பண்ணும்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது ஈவன் செஷன் நம்பர் ஒன்லேயே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவாய்ட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ செஷன் டூவில் இன்னுமே கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக தான் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வருடங்கள் ஏற ஏற காம்படிஷன் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம இந்த காம்படிஷன்லேருந்து வெளியில் வரோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா தொடர்ந்து வருடங்கள் போக போக செகண்ட் அட்டம் தேர்ட் அட்டம்ப்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸிவ் டாஸ்க்காக மாறும் அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறோம் அவர் என்கொயரி ஃபார்ம் இஸ் கிவன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபார் எனி என்கொயரி ரெகுலர் கிளாஸ் ஆர் கிராஷ் கோர்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களோட என்கொயரி ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் எங்களோட டீம் உங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து ஆதரவு வலிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் 